எடுத்துக்கொள்ளும் சங்கீதங்களின் புஸ்தகம் நூத்தி ஐந்தாவது சங்கீதம் பதினேழுலேருந்து இருபத்தி ரெண்டு வரை உள்ள வசனங்களே நாம் வாசிக்கலாம் அவர்களுக்கு முன்னாக ஒரு புருஷனை அனுப்பினார் யோசிப்பு சிறையாக விற்கப்பட்டான் அவன் கால்களை விலங்கு போட்டு ஒடுக்கினார்கள் அவன் பிராணன் இரும்பில் அடைப்பட்டிருந்தது கத்த சொன்ன வார்த்தை நிறைவேறும் அளவும் அவருடைய வசனம் அவனை புடமிட்டது ராஜா ஆள் அனுப்பி அவனை கட்டவிழ்க்க சொன்னான் ஜனங்களின் அதிபதி அவனை விடுதலை பண்ணினான் தன் பிரபுக்களை அவன் மனதின்படி கட்டவும் தன் மூப்பர்களை ஆணிகளாக்கவும் அவனை தன் வீட்டுக்கு ஆண்டவனும் தன் ஆசிக்கெல்லாம் அதிபதியும் ஆக்கினா ஒரு விசை கண்கள் முடியும் இந்த வார்த்தைக்காக நாம் செபிக்கலாம் எங்களை நேசிக்கிற நல்ல தகப்பனேப்பா அருமையான நாளுக்காக மே நஞ்சியோடு மே துதிக்கிறோம்ப்பா நன்றியோடு மே சோத்திருக்கிறேன் கேண்டவரே இப்போ வாசித்த வார்த்தை என்ற கருத்தில் ஒப்புக் கொடுத்து செபிக்கிறோம்ப்பா அவர்களுக்கு முன்னாக ஒரு புருஷனை அனுப்பினார் என்று சொல்லி ஆண்டவர் இப்போ வாசிக்கிறோம் காத்த ஆண்டவரே இந்த நாளில் இந்த வார்த்தையை கொண்டு நீர் எங்களோடு பேச முடியாது செபிக்கிறேன் கேட்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் ஆண்டவரே நல்ல ஒரு நிலமாய் ஆண்டவர் இப்போ அந்த வார்த்தை நம்முடைய பிள்ளைகளை வாழ்க்கையில் ஆண்டவரே நூறத்தனையான ஒரு பலனை கொண்டு வர முடியாது கத்தனை எழுதும் <laughs> போது <laughs> ஒரு நாலு அஞ்சு வசனத்தில் எழுதினாலும் அவனுடைய டோட்டல் லைஃபை குறித்து இங்கே சங்கீதக்காரன் எழுதுவதை நான் பார்க்க முடியுது கருத்தர் அவனை அனுப்பினார் என்று சொல்லி அந்த வார்த்தையை ஆரம்பிக்கிறான் பதினேழு வசனத்தில் அவர்களுக்கு முன்னால் ஒரு புருஷனை அனுப்பினார் என்று சொல்லி ஆரம்பிக்க அனுப்பப்பட்ட மனுஷன் அவன் அப்படியா எழுத்து தேசத்தில் கடந்து சென்று தேவன் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் வைத்திருந்து அந்த தரிசனத்தை நிறைவேற்ற முடியாக எதற்காக அனுப்பினாரோ அந்த ஓட்டத்தை ஓடி முடிக்க முடியாக அதை முடித்த முடித்தான் என்று சொல்லி அந்த வார்த்தையில் நான் வாசிக்க முடிகிறது இப்போ முதலாக நான் வந்து யோசிப்பிட்ட வாழ்க்கையில் நான் பார்க்கும்போது அவனை அனுப்பினார் என்று சொல்லி நான் பார்க்குறேன் இந்த நாளுடைய மெசேஜ் டைட் அனுப்பு <laughs> அனுப்பப்பட்ட மனுஷனும் அந்த தரிசனத்தின் பாதையில் ஓடி அதை நிறைவேற்றுகிறவனாக காணப்பட்டான் நீங்களும் நானும் அப்படிதான் அனுப்பப்பட்டவர்கள் நீங்களும் நானும் இந்த பூமியில் தேவனுடைய காரியங்களே நாம் சுமந்து வந்திருக்கிற பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம் நீங்கள் வாசிங்கன்னா ஏசு ஐம்பத்தி ஏழாம் அதிகாரத்தில் பதினாறாவது வசனத்தை வாசிங்களேன் ஏசு ஐம்பத்தி ஏழு பதினாறு நான் எப்போதும் வழக்காட மாட்டேன் நான் என்றைக்கும் கோபமாய் இருப்பதில்லை ஏனென்றால் ஆவியும் நான் உண்டு பண்ணின ஆத்மாக்களும் சோர்ந்து போகுமே இங்கே தேவன் சொல்லக்கூடிய வார்த்தை நான் உண்டு பண்ணின ஆத்துமாக்கள் ஒவ்வொரு ஆத்துமாக்களையும் யார் உண்டு பண்ணுகிறாரா கத்ததாம் உண்டு பண்ணுகிறாரா நம்மளுடைய ஆஜின் எங்க இருக்கு நம்மளுடைய ஆர்ஜி மேனுஃபேக்சர் ஆர்ஜின் எங்க இருக்கு எங்க இருக்கு ஹெவன் ஒவ்வொரு ப்ராடக்டுக்கு நீங்க பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரி ஆஃப் ஆர்ஜின் இருக்கும் அந்த கண்ட்ரி ஆஃப் ஆர்ஜின் இல்லைன்னா இந்த கத்தா தேசத்துக்கு அந்த ப்ராடக்ட் வர முடியாது அதனால நீங்க எல்லாம் எங்க அந்த 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 பொருள் உண்டாக்கப்பட்டுச்சு எப்போ உருவாக்கப்பட்டுச்சு என்று சொல்லி அவருடைய டீட்டெயில்ஸ் ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்ல இருக்கும் கண்ட்ரி ஆஃப் ஆர்ஜின் சொல்லி இருக்கும் அதே போல இங்க ஆண்டோ சொல்லுகிறார் நான் உண்டு பண்ணின ஆத்துமாக்கள் நாம் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் பரலோகத்துடைய ப்ராடக்ட் நம்புறீங்களா 
நாம் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் தேவனுடைய கரத்தினால உண்டாக்கப்பட்டவர்கள் மேனுஃபேக்சர் ஆஜின் வந்து ஹெவன் ஆக இருக்கிற தேவன் நம்ம ஒவ்வொருவரையும் ஒரு விசேஷித்த ஒரு டிசைனாக நம்மளை உருவாக்கி இருக்கிறார் எத்தனை பேரை விசுவாசிக்கிறீங்க நான் சாதாரணமாக உருவாக்கப்பட்டவன் கிடையாது தேவனை விசேஷித்த விதமாக ஸ்பெஷலாகவும் ஸ்பெசிஃபிக்காகவும் தேவனை அவருடைய தரிசனத்தை வைத்து உண்டாக்கி இருக்கிறார் அதெல்லாம் சொல்லுங்க நான் உண்டு பண்ணின ஆத்துமாக்கள் என்று சொல்லி அங்க சொல்ல யோவான் சொல்லும் போது யோவான் ஒன்னாம் அதிகாரத்தில் பதிமூணாம் வசனத்தில் நாம் எல்லாம் தேவனால பிறந்தவர்கள் என்று சொல்லி சொல்ல ஏன் தேவனால் அப்படி சொல்கிறார் என்றால் நாம் எல்லாம் உண்டு பண்ணியது நம்முடைய ஆத்துமாக்களை உண்டு பண்ணினது பரலோகத்தில் இருக்கிற தேவன் தாமே ஒரு ஸ்பெசிபிக் பர்பஸோட ஒரு ஸ்பெஷல் டிசைனாக நம்ம ஒவ்வொருவரும் என்ன பண்ணியிருக்கா உண்டாக்கி வைத்திருக்கிறார் அதை நாம் ஒரு நாளும் மறந்து போய்விடக்கூடாது அதனால்தான் நீ வந்து இப்ப ஆதியாமத்துல பார்த்து நீ மண்ணில இருந்து எடுக்கப்பட்ட அப்படின்னா நீ மண்ணுக்கு திரும்புவா என்று சொல்லி சரீரத்தை பார்த்து சொல்லுவாரு இந்த சரீரம் மண்ணில இருந்து எடுக்கப்பட்டதா நீ மண்ணுக்கு திரும்ப இந்த ஆவி வந்து தேவன் கொடுத்ததுனால ஆவி அந்த தனக்கு தந்த தேவனத்துல அது திரும்பி போகும் என்று சொல்லி பிரசங்களை நீங்க வாசிக்க முடியும் வாசிங்க பிரசங்கி பன்னெண்டாம் அதிகாரத்துல ஏழாவது வசனத்தை வாசிங்களே பிரசங் பன்னெண்டு ஏழு இவ்விதமாய் மண்ணானது தான் முன்னிருந்த பூமிக்கு திரும்பி ஆவி தன்னை தந்த தேவனத்திற்கு மறுபடியும் போகாததுக்கு முன்னும் அவரை உன் வாழ்வ பிராயத்தில் நிறைய இந்த ஆவி தன்னை தந்த தேவனிடத்தில் போகாததற்கு முன்பும் உன் வாலிப பிராயத்தில் தேவனை நினை என்று சொல்லி வேதம் சொல்லி நாம் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் நான் உண்டு பண்ணின ஆத்துமாக்கள் என்று சொல்லி எப்படி ஏசையா தீர்க்க தெரிஞ்ச புஸ்தகத்தில் ஆண்டவர் சொல்லுகிறாரோ நாம் ஒவ்வொருவரையும் தேவன் ஒரு யூனிக்காக ஒரு ஸ்பெஷலாக தேவன் டிசைன் பண்ணி வச்சிருக்கிறார் யாரும் சாதாரணமாக அனுப்பப்பட்டவர் அது விசேஷமாக நீங்க பார்த்தீங்கன்னா முதலாவது நம்மளை எல்லாம் தேவன் பரலோகத்தில் இந்த பூமிக்கு அனுப்பி வைத்திருக்கிறார் ரெண்டாவது நாம் பிறந்த இடத்துல இருந்து தேவன் இன்னொரு இடத்திற்கு அனுப்பி வைத்திருக்கிறார் அதனால நான் உங்க ஒவ்வொருவரையும் பார்க்கும் போது ஒரு விசேஷித்தவரால் நான் பார்க்கிறேன் உங்க ஒவ்வொருவரையும் நான் பார்க்கும் போது நீங்க ஒவ்வொருவரும் ஒரு விசேஷித்தவர் என்று சொல்லி நான் பார்க்கிறேன் நீங்க எப்படி பார்க்கறீங்க உங்களை நீங்க உங்களை எப்படி பார்க்கறீங்க நான் ஒரு விசேஷித்தவன் பார்க்குறீங்களே அதனால ஏன் எல்லாரும் ஊழியர் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி எல்லாரும் நீங்கள் உங்கள் தாழ்ந்துகள் பயன்படுத்த வேண்டும்னா நீங்கள் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் விசேஷமாக படைக்கப்பட்ட விசேஷமாக தேவனுடைய கருத்தினால உண்டாக்கப்பட்டவர்கள் இப்போ நம்ம அப்படியாப்பட்ட பார்வையில் நம்ம நம்மளை பார்க்க வேண்டும் நான் உங்களை அப்படி தான்ப்பா பார்க்குறேன் வசனத்தை பார்க்கும்போது ஒவ்வொரு பிள்ளை பரலோகத்தில இருந்து அனுப்பி இருக்கிறா அனுப்ப அதுல இருந்து வேறு பிரித்து தன்னுடைய சொந்த இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு தேவன் அனுப்பி வைத்திருக்க அப்ப எல்லாருமே விசேஷித்தவர் அப்ப உங்களுடைய பார்வை நீங்கள் உங்களை பார்க்கும் போதும் விசேஷித்தவர்களாய் நீ உங்களை பார்க்க வேண்டும் நம்ம எல்லாம் எப்படி நம்மளை பார்க்கிறோம் நமக்குள்ள இருக்கிற வியாதியை தான் பார்ப்போம் நமக்குள்ள இருக்கிற பிரச்சனையை பார்ப்போம் நமக்குள்ள இருக்கிற தரித்திரத்தை பார்ப்போம் நமக்குள்ள இருக்கிற கடனை பார்ப்போம் ஒழிய நம்மளை தேவன் எப்படி படைச்சிருக்கான் நமக்குள்ள தேவன் என்ன தாழ்ந்துகளை கொடுத்திருக்கான் நமக்குள்ள தேவன் என்ன தரிசனத்தை வைத்திருக்கிறார் என்று சொல்லி அதை பார்க்கிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும் ஆனா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அழிஞ்சு போறதா நமக்கு நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அழிஞ்சு போகக்கூடிய காரியங்கள் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய வியாதி நாளைக்கு என்ன பண்ணிடும் மாறி போய்விடும் ஆனால் அதை தான் நம்ம பார்த்து நம்மளோட வாழ்க்கையில் அதை தான் நம்மளோட வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக வச்சு நம்ம சுமந்து கொண்டு இருக்கிறோம் அதை நாம் பார்க்க நம்மளோட வாழ்க்கையை நம் நம்மை நாம் பார்க்கக்கூடிய விதங்கள் இந்த நாட்களில் மாற வேண்டும் தேவன் நம்மளை எப்படி உருவாக்கி இருக்கா தேவன் நம்மளை எப்படி மோல்டு பண்ணி வைத்திருக்கா தேவன் நம்மளை எப்படி ஒரு ஸ்பெஷலாக டிசைன் பண்ணி வைத்திருக்கிறாரோ அந்த கண்ணோட்டத்தில் நாம் நம்மை பார்க்கிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும் தேவன் நம்ம கொடுத்த தாழ்ந்துகளை நாம் பார்க்க வேண்டும் தேவன் நம்ம கொடுத்திருக்கிற அழைப்பு தேவன் நம்ம கொடுத்திருக்கிற தரிசனங்கள் இதை பார்த்து இந்த ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை நாம் வாழுகிற பிள்ளைகளாக இந்த ஓட்டத்தை நம்ம ஓடி ஜெயத்தோட முடிக்கிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும் அப்படி பார்ப்பீங்களா இனிமா இனிமையாவது உங்களோட பார்வை மாறுமா நான் ஒரு விவிஐபி யாரு கேட்டாலும் விவிஐபி உனக்கு எப்படி இந்த காரியம் நடந்துச்சு யாராவது ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணாங்களா ஆமா ஹெவி ரெக்கமெண்டேஷன் எங்க இருந்து வந்துச்சு ஹெவன்ல இருந்து வந்துச்சு அதனால சில காரியங்களை தேவ கரத்துல விட்டணும் நம்ம போய் என்ன பண்ணக்கூடாது 
இன்டர்பியர் ஆகக்கூடாது தேவ கரத்தில் விட்டானா நம்மளை உண்டாக்கின தேவனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி அவருக்கு எல்லா காரியம் நம்மளுடைய வாழ்க்கை நம்ம தாயின் கருவில் தோன்றுனதுக்கு தோன்றுவதற்கு முன்பதாகவே எல்லாவற்றையும் உண்டாக்கின தேவன் நாம் இந்த பூமியில் ஓடி பரலோக ராஜ்யம் போய் சேருவதற்குண்டான எல்லா காரியங்களும் தேவன் அப்படி வைத்திருக்கா ஆயத்தமணி வைத்திருக்கிறார் எதுவுமே நம்ம கேட்டு தான் ஆண்டோர் கொடுக்கணுங்கிறது கிடையவே கிடையாது உங்க விசுவாசம் வளர முடியாத நீங்க ஜபத்துல கேட்க சொல்லுது ஒழியா நீங்க கேட்டாதான் ஆண்டோர் கொடுப்பாரு கிடையாது ஆண்டோர் எல்லாவற்றையும் நமக்கு என்று அவர் ஆயத்தப்படுத்தி வைத்திருக்கிறவர்களாக இருக்கா நமக்கு என்று எல்லா காரியங்களும் தேவன் என்ன பண்ணியிருக்கா ஏற்கனவே ஆயத்தப்படுத்தி வைத்தப்ப நம்மளை பார்க்கக்கூடிய பார்வை இந்த நாட்கள்ல மாற வேண்டும் நமக்கு தேவன் கொடுத்திருக்கிற தரிசனம் நம்மளை வைத்து தேவன் நம்ம கொடுத்திருக்கிற தாளந்துகள் தேவன் நம்ம கொடுத்திருக்கிற ஆசீர்வாதங்கள் தேவன் நம்ம கொடுத்திருக்கிற ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களை பார்க்கிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும் நம்ம இடத்துல இருக்கக்கூடிய குறைவுகளை பார்த்து நம்ம என்ன பண்ணிவிடக்கூடாது சோர்ந்து போய்விடக்கூடாது அதனால உங்கள் ஒவ்வொருடைய பார்வை உங்கள் மேல அந்த நாட்கள்ல மாற வேண்டும் தேவன் எப்படி உங்களை வந்து பார்க்கிறாரோ அந்த விதத்தில் நீங்கள் உங்களை பார்க்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதான் ஆண்டு சொல்ல என் நினைவுகள் என் வழிகள் உன் வழிகளும் அல்ல அப்ப அவருடைய நினைவு என்ன அவருடைய வழி என்ன அதை பார்க்கிற பிள்ளைகளாக இருந்தோம் என்றால் கண்டிப்பா தேவன் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் வைத்திருக்கிற இந்த தரிசனத்தின் பாதையில ஓடி அந்த தரிசனத்தை நிறைவேற்றி நாம் ராஜ்யத்துக்குள்ள பிரவேசிக்க முடியும் இப்ப நம்மளுடைய பார்வைகள் இந்த நாட்கள்ல மாற வேண்டும் அப்ப முதலாவது அங்கே வந்து யோசிப்பை குறித்து சொல்லும் போது அந்த சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறான் அவனை தேவன் என்ன பண்ணிறார் அனுப்பினார் என்று சொல்லி ஒரு நோக்கத்துக்காக தேவன் அவனை தன் இருந்த இடத்திலிருந்து அவனை ஒரு அப்போசலனாக ஒரு மிஷினரியாக தேவன் அவனை அனுப்பி வைக்கிறார் அவனும் அப்படியாக கடந்து சென்று அந்த காரியங்கள் எல்லாம் செய்து முடிக்கிறவனாக காணப்படுகிறான் இப்ப ரெண்டாவது அவனுடைய வாழ்க்கையில் நாம் பார்த்தோம் என்றால் தேவன் அவனுக்கு கொடுத்த தரிசனத்தை நாம் பார்க்க வேண்டும் தேவன் அவனுக்கு கொடுத்த தரிசனத்தை நாம் பார்க்க வேண்டும் அதாவது இன்னும் நீங்க யோசிப்பிட வாழ்க்கை நீங்க பார்த்தீங்கன்னா அவனை அவனை வந்து தேவன் அவனை வந்து தரிசனத்தை கொடுத்து அனுப்பினார் ஆனா அவனை அந்த கடந்து வந்த பாதைகளில் எங்கேயுமே அந்த தரிசனத்தை அவன் ரிப்பீட் பண்ண மாட்டான் எங்கேயும் போய் யார்ட்டையும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்க மாட்டான் எனக்கு இந்த தரிசனத்தை கொடுத்தா இந்த தரிசனத்தை கொடுத்தா எனக்கு இந்த வாக்கு தத்துவத்தை கொடுத்தா இப்படி நடத்த போறோம் சொல்லி எனக்கு வாக்கு தத்துவம் பண்ணுறேன்னு சொல்லி எங்கேயும் அவன் என்ன பண்ண மாட்டான் சொல்ல மாட்டான் எங்கேயும் ரிப்பீட் பண்ண மாட்டான் அதை வச்சு அவன் வந்து எங்கேயுமே நீ அவன் அந்த அந்த ஜேர்னியில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயுமே அவன் ரிப்பீட் பண்ண மாட்டான் ஆனால் தரிசனத்தை தந்த தேவனை உறுதியாக பற்றிக்கொள்வான் அதான் யோசிப்பிட வாழ்க்கையில் ஒரு சக்ஸஸ் என்னென்னா தரிசனத்தை வைத்து அவன் ஓடாதபடிக்கு தனக்கு தரிசனம் கொடுத்த தேவனை அவன் உறுதியாக பற்றிக்கொள்வான் அதனால தான் அந்த தரிசனத்தின் பாதையில் அவனால் ஓடி நிறைவேற்ற முடிஞ்சிச்சு இன்னைக்கு தேவன் நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலும் அவரை நாம் உறுதியாக நாம் படித்து பிரித்துக் கொள்கிற பிள்ளைகள் தரிசனத்தை அல்ல அதை கொடுத்த ஆண்டவரை உறுதியாக யோசிப்பு பற்றி கொண்டான் நம்ம வந்து தேவன் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில வந்து ஒரு ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்கும் போது அந்த ஆசீர்வாதத்தை பற்றி கொண்டு தான் நம்ம வந்து வாழ ஆரம்பிக்கிறோம் ஒழிய தேவனை முழுவதுமாய் பற்றி கொண்டு தேவன் எதற்காக அந்த ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்தார் என்று சொல்லி தேவனை பற்றி கொண்டு வாழ்வதை பார்க்கலாம் அந்த ஆசீர்வாதத்தை மேல் நாம் சாய்ந்து விடுகிற பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம் ஒருவேளை நமக்கு தேவன் தரிசனங்களை கொடுத்தா நாம் தரிசனம் பக்கம் தரிசனத்தை வைத்து வாழ வேண்டும் ஆனால் அதை காட்டிலும் தேவனை உறுதியாக நாம் பிடித்துக் கொள்ள பிள்ளை பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும் யோசிப்ப செய்தான் எங்கேயுமே அவனுக்கு அந்த சொப்பனை கண்டு சகோதரிடம் சொன்னதோட முடிஞ்சு அதுக்கப்புறம் எங்கேயுமே ரிப்பீட் பண்ண மாட்டான் பார்வம் அவனை உயர்த்தும் போது அந்த காரியங்கள் எல்லாம் அவனுக்கு ஞாபகம் வந்திருக்கும் ஒளி இடைப்பட்ட நாட்கள்ல அவன் தேவனை உறுதியாக அவன் பற்றிக் கொள்கிற மனிதனாக காணப்படும் அதனாலதான் நீங்க எல்லா இடங்களிலும் பார்த்தீங்கன்னா கத்தர் யோசிப்படக்கூட இருந்தார் என்று சொல்லி நாம் வாசிக்க முடியும் கத்தர் யோசிப்படக்கூட அப்படியா அவன் தேவனை பற்றி கொண்டு தேவன் கண் தனக்கு கொடுத்த அந்த தரிசனத்தின் பாதையில ஓடி ஜெயிக்கிற ஒரு மனுஷனாக அவன் காணப்பட்டான் நீ வந்து அவனுடைய தரிசனத்தை குறித்து நாம் வாசித்தோம் என்றால் நாம் எடுத்துக்கொள்ளும் ஆதி ஆம முப்பத்தி ஏழாம் அதிகாரம் ஏழாவது வசனத்தை நாம் வாசிக்கலாம் நாம் வயலில் அறுத்த அருகிலே கட்டி கொண்டிருந்தோம் அப்பொழுது என்னுடைய அறிக்கட்டு நிமிர்ந்திருந்தது உங்கள் அறிக்கட்டுகள் என் அறிக்கட்டுகளை சுற்றி வணங்கி நின்றது என்றான் ஒன்பதாவது வசனம் இரண்டாவது தரிசனம் அவன் வேறொரு சொப்பனம் கண்டு தன் சகோதரரை நோக்கி நான் இன்னும் ஒரு சொப்பனத்தை கண்டேன் சூரியனும் சந்திரனும் பதினோரு நட்சத்திரங்களும் என்னை வ
அவன் அனுப்பப்படுவதற்கு முன்பதாக தன் தகப்பன் வீட்டிலிருந்து தேவன் அவனை அனுப்புவதற்கு முன்பதாகவே அவனுக்கு தரிசனங்களையும் சொப்பனங்களையும் தேவன் அப்படின்னா வெளிப்படுத்தினா என்ன செய்ய போகிறேன் என்று சொல்லி அவனுடைய வாழ்க்கையில் என்ன செய்ய போகிறேன் என்று சொல்லி அந்த சொப்பனங்களையும் தேவன் தரிசன தரிசனங்களை அவனுக்கு கொடுத்தார் இந்த தரிசனம் உலக பிரகாரமான தரிசனமா ஆவிக்குரிய தரிசனமா இது உலக பிரகாரமான ஒரு ஆசீர்வாதமான தரிசனமா ஆவிக்குரிய தரிசனமா எப்படி சொன்னாலும் நான் மறக்குவேன் உண்மையை சொல்ல போனா இது வந்து ஒரு உலக பிரகாரமான காரியங்கள் தான் ஒரு உலக பிரகாரமான காரியம் அவனுடைய அவனுடைய சகோதரர்கள் எல்லாம் அவனை வணங்கும்படியாக அவனுடைய பெற்றோர்கள் அவனை வணங்கும்படியான ஒரு தரிசனத்தை அது உலக பிரகாரமான காரியமாக காணப்பட்டாலும் அதுக்குள்ள தேவ திட்டம் உண்டாயிருந்து அதுக்குள்ள தேவனுடைய தரிசனம் உண்டாயிருந்து அதை நோக்கி தான் அவன் பிரயாணம் பண்ணுகிறாக தன் சகோதரர்கள் வந்து தன்னை வணங்கும்படியாகவோ இல்லை தன் பெற்றோர்கள் தன்னை வணங்கும்படியாக அது அவனுடைய தரிசனமாக காணப்படவில்லை அது தேவன் அவனுக்கு வெளிப்படுத்தின காரியங்கள் ஆனால் அது உள் அதுக்குள்ள தேவன் வைத்திருக்க அந்த திட்டத்தை புரிந்து கொண்டு ஓடுகிற மனுஷனாக அவன் காணப்பட்டான் நீங்கள் வாசிங்கன்னா ஆதி ஆமன் நாற்பத்தைந்தாம் அதிகாரத்தில் அஞ்சாவது வசனத்தை வாசிங்களேன் என்னை இவ்விடத்தில் வரும்படி விற்று போட்டதனால் நீங்கள் சஞ்சலப்பட வேண்டாம் அது உங்களுக்கு விசனமா இருக்க வேண்டாம் ஜீவ ரட்சனை செய்யும்படிக்கு தேவன் என்னை உங்களுக்கு முன்னே அனுப்பினார் ஜீவ ரட்சனை செய்யும்படியாக தேவன் என்னை உங்களுக்கு முன்னே இந்த இடத்திற்கு தேவனை தரிசனத்தை வைத்து என்னை அனுப்பினார் என்று சொல்லி யோசிப்பு சொல்கிறான் ஜீவ ரட்சனை இன்னும் நீங்க வாசிங்கன்னா ஆதி ஆமாம் ஐம்பதாம் அதிகாரத்தில் இருபதாம் வசனத்தை வாசிங்க நீங்கள் எனக்கு தீங்கு செய்ய நினைத்தீர்கள் தேவனும் இப்பொழுது நடந்து வருகிறபடியே வெகு ஜனங்களை உயிரோடு காக்கும்படிக்கு அதை நன்மையாக முடிய பண்ணினா வெகு ஜனங்களை உயிரோடு காக்கும்படிக்கு இதுதாங்க அவனுடைய தரிசனம் அவன் சொப்பனத்தில் பார்த்த காரியங்கள் கிடையாது அந்த தரிசனத்துக்குள்ள தேவ திட்டம் என்ன தேவன் எதற்காக அந்த தரிசனத்தை கொடுத்தார் என்று சொல்லி அதை புரிந்து கொண்டவனாக அந்த பாதையில் ஓட ஆரம்பித்தான் அவன் சொல்லுவான் ஜீவ ரட்சனை செய்யும்படியாக தேவன் என்னை முன்னே அனுப்பினான் வெகு ஜனங்களை உயிரோடு காக்கும்படியாக தேவன் என்னை முன்னே உங்களுக்கு முன்னதாக என்னை தேவன் இந்த எகத்துக்கு நேராக அனுப்பினார் என்று சொல்லி அங்கு யோசிப்பு சொல்வதை நான் பார்க்க முடிகிறது அப்போ அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட தரிசனத்தின் உள்ளே ஆண்டுடைய நோக்கம் என்ன ஆண்டுடைய சித்தம் என்ன என்று சொல்லி புரிந்து கொண்டவனாக அதை நோக்கி அவனுடைய பிரயாணங்கள் காணப்பட்டுச்சு ஆனால் தான் அவன் மூலம் தேவன் ஒரு ஜீவ ரச்சனை செய்ய முடியாத வெகு ஜனங்கள் அந்த ஏழு ஆண்டு காலம் இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அநேக ஜனங்கள் அங்கே எகிப்து தேசத்தில் வந்து அந்த தானியத்தை கொள்ள முடியாது அந்த பெ உணவை பெற்றுக்கொள்ள முடியாத வெகு ஜனங்களை உயிரோடு காக்க முடியாத தேவன் யோசிப்பை எடுத்து நிறுத்தினவராக அங்கே அவனை கத்தர் பயன்படுத்தினார் ஒரு ஜீவ ரட்சனை செய்யும்படியாக அப்போ அனுப்பப்பட்டதுடைய நோக்கம் என்னவென்றால் அநேக ஜனங்களை உயிரோடு காக்க முடியாக தான் தேவன் அவனை அனுப்பினார் அதை புரிந்து கொண்டவனாக அவன் ஓடினான் அப்போ தேவன் நமக்கு கொடுத்த ஆசீர்வாதத்தில் தேவன் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் கொடுத்துருக்கிற ஒவ்வொரு காரியத்துக்குள்ளும் ஒரு தேவ திட்டம் இருக்கும் தேவன் நமக்கு கொடுத்த ஆசீர்வாதமாக இருக்கட்டும் தேவன் நமக்கு கொடுத்த வேலையாக இருக்கட்டும் தேவன் நமக்கு கொடுத்த படிப்பாக இருக்கட்டும் தேவன் நமக்கு கொடுத்த வாழ்க்கை துணையாக இருக்கட்டும் தேவன் நமக்கு கொடுத்த பிள்ளைகளாக இருக்கட்டும் எல்லாவற்றுக்குள்ளும் தேவன் என்ன பண்ணுவார் ஒரு திட்டத்தை வச்சு தான் நம்மள்ட்ட கொடுத்தது நம்மள்ட்ட வந்தது எதுவும் சும்மா வந்து விடவில்லை சும்மா இருக்கட்டும் சொல்லி எதுவும் நம்மள்ட்ட தேவன் என்ன பண்ணவில்லை சேர்த்து விடவில்லை எல்லாவற்றுக்குள்ளும் தேவன் ஒரு தரிசனத்தையும் ஒரு திட்டத்தையும் வைத்து தான் நம்மளிடத்துல தேவன் கொண்டு வந்து கொடுத்திருக்க அதை நாம் பார்க்கிற பிள்ளைகளா எதுக்கு ஆண்டவனுக்கு இந்த தேசத்துக்கு கொண்டு வந்தார் எதுக்கு தேவனுக்கு இந்த வேலையை கொடுத்தா எதுக்கு தேவன் இந்த ஆசீர்வாதத்தை இவ்வளவு சம்பளத்தை தேவனுக்கு எதுக்கு கொடுத்தா இன்னும் என் வாழ்க்கையில் எதுக்கு இந்த வாழ்க்கை துணையை தேவன் கொடுத்தா ஏன் என் வாழ்க்கையில் இந்த பிள்ளைகளை தேவன் கொடுத்திருக்கிறார் என்று சொல்லி அவர்களுக்குள்ள தேவன் என்ன ஒரு நோக்கத்தை வைத்திருக்கா என்ன ஒரு பர்பஸை வச்சிருக்கா என்ன ஒரு சித்தத்தை வைத்திருக்கா என்று சொல்லி நாம் புரிந்து கொள்கிற பிள்ளைகளாக அது புரிந்து கொள்ளாத வரைக்கும் நம்மளோட வாழ்க்கை ஸ்ட்ரகிளாக தான் இருக்கும் நம்ம அந்த காரியத்தை புரிந்து கொள்ளாத வரைக்கும் நம்மளோட வாழ்க்கையில் வந்து அந்த ஸ்ட்ரகிள் மாறவே மாறாது ஏன் 
தேவன் இந்த காரியத்தை என் வாழ்க்கையில் அனுமதித்தா ஏன் இந்த காரியத்தை என் தே தேவன் வாழ்க்கையில் செய்திருக்கிறார் என்று சொல்லி அதை நாம் புரிந்து கொள்கிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும் அதுதான் இந்த தரிசனத்துடைய பார்வை அது சரியாக இருக்கும் தேவன் நமக்கு நல்ல ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்துருக்கானா நம்ம மாத்திரம் வச்சு அதை அனுபவிக்கிறதுனால தேவனுக்கு எந்த விதத்திலும் பிரயோஜனமா இருக்காது தேவன் ஒரு ஆசீர்வாதம் நம்ம கொடுக்கும் போது ஒரு காரியத்தை தேவன் நம்மளோட வாழ்க்கையில் செய்யும் போது தேவன் கொடுத்துருக்கிற தாழ்ந்து அப்படிதான் தேவன் நம்ம கொடுத்துருக்கிற தாழ்ந்து அவருடைய நாம மகிமைக்கென்று நம்ம என்ன பண்ண வேண்டும் பயன்படுத்துகிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும் தேவன் கொடுத்த எல்லாவற்றையும் ஈவன் பிரச்சனையாக இருக்கட்டும் உபத்திரவமாக இருக்கட்டும் பாடாக இருக்கட்டும் ஆசீர்வாதம் எல்லாவற்றையும் ஆண்டவருடைய நாம மகிமைக்கென்று நாம் வைக்கிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும் அப்போ சொல்ல பவுல் சொல்லக்கூடிய நல்ல ஒரு வார்த்தை பிளிப்பேர் ஒன்றாம் அதிகாரத்தில் எனக்கு எனக்கு நேரிட்ட எல்லாவைகளிலும் நான் சுவிசேஷம் பிரபலமாகும்படி செய்தேன் என்று சொல்லி அப்போ சொல்ல பவுல் சொல்லக்கூடிய நல்ல ஒரு வார்த்தை அதே போல நம்மளோட வாழ்க்கையில தேவன் நம்மளோட வாழ்க்கையில எதையெல்லாம் அனுமதிக்கிறாரோ தேவன் நம்மளோட வாழ்க்கையில எதையெல்லாம் செய்கிறாரோ அது எல்லாம் என்ன பண்ண வேண்டும் தேவனுடைய நாம மகிமைக்கென்று அவருடைய சுவிசேஷம் பிரபலமாகும்படியாக நான் இந்த வசனம் ஒன்னு பன்னெண்டு வாசிக்கலாம் சகோதரரே எனக்கு சம்பவித்தவர்கள் சுவிசேஷம் பிரபலமாகும்படிக்கு ஏதுவாய் சென்று நீங்கள் அறிய மனதா இருக்கு எனக்கு நேரிட்ட எல்லாம் அவனை செத்து போற மாரிக்கு அடிச்சு போட்டு போயிடுவாங்க அவன் ஊழியத்தை நிமித்தம் அவனை வந்து செத்து போற மாதிரி அடிச்சு போட்டு நான் ரோட்ல படுத்து கிடக்கிறான் அதை பார்க்க ஒரு கூட்டம் கூடும் பார்த்தீங்களா எந்திரிச்சு அவங்களுக்கு அவன் சுவிசேஷம் சொல்லுகிறவனாய் காணப்பட்டான் அதனால சொல்ல எனக்கு நேரிட்ட எல்லாவற்றிலும் சுவிசேஷம் பிரபலமாகும்படி செய்தேன் என்று சொல்லி அப்போ சொன் பவுல் சொல்லி அதே போல தாங்க நம்மளோட வாழ்க்கையில தேவன் நம்மளோட வாழ்க்கையில அனுமதித்த காரியங்கள் தேவன் நம்மளோட வாழ்க்கையில செய்யக்கூடிய எல்லா காரியத்திலிருந்து ஆண்டோடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும்படியாக ஆண்டவன் நம்மளோட வாழ்க்கையில் வைத்திருக்க தரிசனத்தை நிறைவேற்றுகிற பிள்ளைகளாக நாம் மாற வேண்டும் அதை விட்டுட்டு தேவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற காரியத்தில் நாம் குறை சொல்லுகிற பிள்ளைகளாக இருந்தோம் என்றால் படைச்ச தேவனை நாம் குறை சொல்லுகிறவர்களாக இருக்கிறோம் தேவன் நம்ம கொடுத்த வாழ்க்கை துணையாக இருக்கட்டும் தேவன் நம்ம கொடுத்த பிள்ளைகளாக இருக்கட்டும் அதை குறித்து நாம் குறை சொல்லுகிறவர்களாக காணப்பட்டோம் என்றால் அவங்க சரி என் வாழ்க்கை துணை சரியில்லை எனக்கு ஒரு ஆசீர்வமாக இல்லை என்று சொல்லி அவர்களை குறித்து நாம் குறை சொல்லுகிற பிள்ளைகளாக காணும் என்றால் காணப்பட்டோம் என்றால் நமக்கு படைத்த நான் உண்டாக்கின ஆத்துமாக்கள் என்று சொல்லி தேவன் சொல்லுகிறார் பார்த்தீங்களா உண்டாக்கின தேவனை நாம் குறை சொல்லுகிற பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம் அதனால் ஒரு நாளும் தேவன் நம்ம கொடுத்த எதையும் என்ன பண்ணக்கூடாது குறை சொல்லக்கூடாது அவர்களை சரிப்படுத்த நம்ம பிரயாசம் பண்ணோம் சரியான ஒரு வேலை அவங்க வந்து பாதை மாறி போகிறாங்களா ஆண்டு விட்டு விலகி போகிறாங்களா சரியான ஒரு ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் இல்லாமல் இருக்கிறாங்களா அவர்களை சரிப்படுத்தும்படியாக இந்த ஆவிக்குரிய ஜீவனுக்குள்ளே கொண்டு வரும்படியாக நாம் பிரயாசப்பட வேண்டுமே ஒழிய அவர்களை நாம் ஒரு நாளும் குறை சொல்லுகிற பிள்ளைகளாக இருக்கவே கூடாது ஏன்னா அவர்களை ஏன் தேவன் நம்ம கொடுத்துருக்கிறானா அவர்களுக்குள் தேவன் ஒரு ஆசீர்வாதத்தை அவர்களுக்குள் தேவன் என்ன பண்ணிடுறான் ஒரு தரிசனத்தை வைத்து தான் தேவன் நம்மளத்துல கொடுத்துருக்கார் அதை நாம் புரிந்து கொள்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் அதை புரிஞ்சாதான் தேவன் நம்மளோட வாழ்க்கையில் வைத்திருக்கிற தரிசனத்தை நாம் என்ன பண்ண வேண்டும் நிறைவேற்றி முடிக்க முடியும் அந்த தரிசனத்தின் பாதையில ஒவ்வொரு நாளும் நாம் டிராவல் பண்ண முடியும் இல்லைன்னா நம்ம டிவேட் ஆயிரும் தேவன் நம்ம கொடுத்திருக்க தரிசனத்தை விட்டு வழி விலகி நாம் செல்லுகிற பிள்ளைகளாக காணப்படுவோம் முதலாவது நாம் புரிந்து கொள்ள நாம் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் விசேஷித்த விதமாக தேவன் நம்மளை படைத்திருக்கிறான் நான் உண்டு பண்ணின ஆத்துமாக்கள் என்று சொல்லி விசேஷ வித்த விதமாக தேவன் நம்மளை படைத்து இந்த பூமிக்கு என்று அனுப்பியிருக்கிறார் அதுவும் அனுப்பப்பட்ட இடத்துலேருந்து வேறு பிரித்து இன்னொரு இடத்துக்கு அனுப்பினா டபுள் ப்ரொமோஷன் நம்ம ஒவ்வொரு எப்படி டபுள் ப்ரொமோஷனில் தான் இந்த கத்தா தேசத்தில் வந்து இருக்கிறோம் என்ன வேணாலும் சொல்லு ஏதாவது ஆசீர்வாதத்தை பற்றி பேசுறேன்னா நான் ஆமே நல்ல இல்லையா சொல்லுவேன் இதெல்லாம் சொன்னால் டபுள் ப்ரொமோஷன் சொன்னாலும் நான் ஏன் பா அதுக்கெல்லாம் சொல்ல போகிறேங்கிறீங்களா மேலே டபுள் ப்ரொமோஷனை தான் உங்களை எல்லாம் அந்த தேசத்துக்கு அனுப்பி வச்சுருக்கிறார் மொத்த ப்ரொமோஷன் பரலோகத்துலேருந்து இங்கே அனுப்பிச்சார் ரெண்டாவது ப்ரொமோஷன் இந்தியாவிலேருந்து இலங்கையிலேருந்து இங்கே இந்த கத்தாருக்கு நம்மளை அனுப்பி வச்சிருக்கிறாங்க இப்போ அனுப்பின அந்த தரிசனம் தேவன் எதற்காக நம்மளை அனுப்பினார் என்று சொல்லி நாம் அதை சரியாக புரிந்து கொள்கிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும் தேவன் நம்மளோட வாழ்க்கையில் கொடுத்த ஆசீர்வாதங்கள் நம்மள வாழ்க்கையில் கொடுத்த வாழ்க்கை துணை நம்மளோட வாழ்க்கையில் கொடுத்த பிள்ளைகள் அந்தபடி பு
பலவீனம் பாண்டமாக இருக்கிறபடினால் உங்கள் ஜபங்களுக்கு தடை வராதபடி விவேகத்தோடு வாழ்ந்து உங்களுடன் கூட அவர்களும் நித்திய ஜீவனாகிய ஆனபடினால் இது வரக்கூடிய நாட்கள் இந்த இந்த மெசேஜ் இருக்கு அதனால் அவசரப்பட வேணா வரக்கூடிய நாட்களில் ஒரு ஃபேமிலி டாபிக் இருக்கு இன்னைக்கு நம்ம தரிசனத்தை நோக்கி ஓடுவோம் டை டிவியேட் ஆக வேணா அதனால கத்த நம்மளை என்ன பண்ண ஒரு நோக்கத்தோட தேவன் நம்மளை அனுப்பிடுற ஒரு பர்பஸோட தேவன் நம்மளை அனுப்பியிருக்கிறோம் ஒவ்வொரு பிள்ளையும் ஒரு ஸ்பெஷலாக டிசைன் பண்ணி ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்காக டிசைன் பண்ணி இந்த பூமிக்கு தேவன் அனுப்பியிருக்கிறார் இதை நாம் மறந்து விடக்கூடாது தேவன் நம்மளோட வாழ்க்கையில் கொடுத்த ஆசீர்வாதம் தேவன் நம்மளோட வாழ்க்கையில் கொடுத்த வாழ்க்கை துணை பிள்ளைகள் எல்லாவற்றுக்குள்ளும் தேவன் ஒரு தரிசனத்தையும் ஒரு நோக்கத்தையும் ஒரு பர்பஸையும் தேவன் வைத்திருக்கிறார் அதை நாம் பார்க்கிற பிள்ளைகளாக நாம் இருக்க வேண்டும் யோசிப்ப அதுதான் பார்த்தான் தேவன் தனக்கு கொடுத்த தரிசனத்துக்குள்ள என்ன தேவ திட்டம் அதன் மூலம் தேவன் என்ன செய்ய விரும்புகிறார் என்று சொல்லி அந்த காலிங்கை பார்த்து அவன் பிடித்து கொண்டனால்தான் ஒரு நாளும் தரிசனத்தை ரீகால் பண்ணவே இல்லை அதை கொடுத்த ஆண்டவரை உறுதியாய் பிடித்து கொண்டு ஓட ஆரம்பித்தான் அவன் ஓட ஆரம்பித்தனால தான் அவனுடைய தரிசனம் அவன் நிறைவேற்றி முடிக்க முடிஞ்சிச்சு அப்ப இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற காரியங்கள் சில நேரங்கள் நம்மளோட வாழ்க்கையில் இந்த தரிசனத்தை விட்டு நம்ம டிவியேட் ஆகும் வேர் அண்ட் வென் வி டிவியேட் ஃப்ரம் த விஷன் நம்ம எங்கே எப்போ இந்த தரிசனத்தை விட்டு நம்ம டிவியேட் ஆகுங்கிறத வந்து நம்ம அந்த அந்த காரியத்தை குறித்து நம்மளோட வாழ்க்கையில் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் அது குறித்து நமக்கு ஒரு அறிவு இருக்க வேண்டும் அந்த அந்த காரியங்கள் நம்ம வந்து தெரிந்திருந்தால் தான் நம்மளோட வாழ்க்கையில் அந்த தரிசனத்தை விட்டு நம் வழிவிலகி போகாதபடிக்கு நாம் நம்மளை காத்து கொள்ள முடியும் இப்போ தேவன் நம்ம ஒவ்வொருவருக்கும் தரிசனத்தை கொடுத்துருக்குறான் ஆனால் சில நேரங்கள் நம்மளோட வாழ்க்கையில் என்ன அந்த தரிசனத்தை விட்டு வழி விலகி செய்யக்கூடிய சில காரியங்கள் நம்மளோட வாழ்க்கையில் வரும் அதை புரிந்து நாம் அந்த காரியங்கள் நம்மளோட வாழ்க்கையை விட்டு எடுத்து போடும்போது தான் அந்த தரிசனத்தின் பாதையில் நாம் ஓட முடியும் இப்போ இன்றைக்கி நம்ம வந்து நம்மளோட வாழ்க்கையில் எந்த சுச்சுவேஷனில் எந்த பாயிண்டில் போய் நம்ம வந்து டிவியேட் ஆக போவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம வந்து வாசிக்கலாம் நீங்கள் வாசிக்கலாம் ஆதி முப்பத்தி ஏழாம் அதிகாரத்தில் பத்தொம்போதுலேருந்து இருபத்தி ரெண்டு வரை உள்ள வசனங்களை வாசிக்கலாம் ஒருவரை ஒருவர் நோக்கி இதோ சொப்பனக்காரன் வருகிறான் நாம் அவனை கொன்று இந்த குழிகள் ஒன்றில் அவனை போட்டு ஒரு துஷ்ட மிருகம் அவனை பட்சித்தது என்று சொல்லும் வாருங்கள் அவனுடைய சொப்பனங்கள் எப்படி முடியும் பார்ப்போம் என்றார்கள் ரூபன் அதை கேட்டு அவனை அவர்கள் கைக்கு தப்புவித்து அவனை அவன் தகப்ப நிறத்தில் திரும்பவும் கொண்டு போக மனதுள்ளவனாய் அவர்களை நோக்கி அவனை கொல்ல வேண்டாம் நீங்கள் ரத்தம் சிந்தலாகாது நீங்கள் அவன் மேல் கை வையாமலும் அவனை வனாந்திரத்தில் இந்த குழியில போட்டு விடுங்கள் என்று சொல்லி இவ்விதமாய் ரூபன் அவனை அவர்கள் கைக்கு தப்புவித்தான் இந்த ரூபன் கேரக்டருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த ரூபன் கேரக்டர் நம்மளை தரிசனத்தின் பாதை விட்டு வழி விலக செய்யும் போன வாரம் சிஸ்டர் மெசேஜ் எடுக்கும்போது இந்த பாயிண்டை கொஞ்சம் டச் பண்ணாங்க ஏன்னா போன வாரமே ஆண்டு அந்த வார்த்தையை கொடுத்துட்டார் எனக்கு வார்த்தையை கொடுத்து அந்த மெசேஜை கொடுத்து கண்டென்ட்டை கொடுத்துட்டாரு இப்போ போன வாரமே கொஞ்சம் டச் பண்ணும்போது எனக்கு கொஞ்சம் தூக்கி வரைய போட்டு ஜெனரல் அடுத்த வாரம் மெசேஜை ஓட்டிட முடியுமான்ட்டு அந்த 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 யோசிப்பை வந்து ஒரு மனுஷன் வழி நடத்துவான்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தான் அது ஒரு காரியம்தான் ஆனாலும் இன்னைக்கு நம்ம வந்து அந்த மனுஷனை தரிசன பாதையிலேருந்து டிவியேட் பண்ணக்கூடிய ரூபன் வந்து இன்வால்வ் ஆகிறான் உள்ள என்றான் அவன் நினைச்ச ஒரு எப்படியாவது இவனுடைய கைக்கு இவனை தப்பித்து தப்பு வித்து என்ன பண்ண வேண்டும் மீண்டும் இவனை கொண்டு போய் தன் தகப்பு நிறத்தில் சேர்க்க வேண்டும் ஆனால் அது தரிசனத்தின் பாதை கிடையாது ஒருவேளை ரூபன் அவனை தப்பு வைத்து அவனை தகப்பனத்தில் கொண்டு போய் சேர்த்துருந்தானா அவனுடைய தரிசனம் எல்லாம் மாறி போயிருந்திருக்கும் அந்த தரிசனத்தின் பாதையை விட்டு அவன் வழி விலகி சென்றிருப்பான் தேவன் எடுத்து உருவாக்கக்கூடிய நேரத்தில் அவன் உருவாக்கப்படாமல் எல்லாமே என்ன பண்ணியிருக்கும் கால தாமதமாயிருக்கும் அநேக ஜனங்களை உயிரோடு காக்கும்படியான அந்த காரியங்கள் எல்லாம் அவனுடைய வாழ்க்கையை விட்டு மாறி போயிருக்கும் அந்த ரூபன் சொல்லக்கூடிய வார்த்தை இவனை எப்படியாவது இவர்கள் கையிலிருந்து காப்பாற்றி அவனை அவன் தகப்பனிடத்திற்கு 
திரும்ப கொண்டு போக மனதுல அப்ப அவனுடைய நோக்கம் எல்லாம் எப்படியாக இருந்துச்சு இவனை யோசிப்ப எப்படியாவது என்ன பண்ண வேண்டும் தன் தகப்பன் வீட்டில் கொண்டு போய் சேர்த்து விட வேண்டும் அதாவது தரிசனத்தை விட்டு அவனை வழி விலக செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த ரூபன் கேரக்டர் என்ன பண்ண நமக்குள்ள போராடும் இந்த ரூபன் கேரக்டர் என்ன பண்ணும் நமக்குள்ள போராட ஆரம்பிக்கும் ரூபன் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவனை குறித்து யோசிப்பு சொல்லக்கூடிய அவனை குறித்து யாக்கோபு சொல்லுவோம் ஆதி அம்மா நாற்பத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் மூணு நாலு வசனத்தை வாசிங்களேன் ரூபனே நீ சிரேஷ்ட புத்திரன் நீ என் சத்துவமும் என் முதற் பலனுமானவன் நீ மேன்மேல் பிரதானமும் வல்லமேல் விசேஷமுமானவன் தண்ணீரை போல தளம்பினவனே நீ மேன்மை அடைய மாட்டாய் உன் தகப்பனுடைய மஞ்சத்தில் மேல் ஏறினாய் நீ அதை தீட்டுப்படுத்தினாய் என் படுக்கையின் மேல் ஏறினானே இந்த ரூபனை குறித்து யாக்கோபு சொல்லும் போது அவன் செய்த காரியங்களை குறித்து அங்க யாக்கோபு சொல்லுகிறான் என் என் படுக்கையின் மேல் நீ ஏறினாயே அவனுடைய ஒரு மறுமனை ஆட்டியோட அவன் போய் என்ன பண்ணுவான் பாவம் செய்கிறவனாக இருப்பான் அதாவது அவன் தண்ணீரை போல தளம்புகிறவனே என்று சொல்லி சொல்லுகிறான் இந்த ரூபன் கேரக்டர் ஒரு மனுஷனுக்குள்ள வரும்போது தரிசனத்தின் பாதையை விட்டு அவனை வழி விலக செய்யும் அதனால ரூபம் அவன் என்ன நினைச்சான் எப்படியாவது யோசிப்பை காப்பாற்றி தன் தகப்பனத்தில் கொண்டு போய் சேர்த்து விட வேண்டும் என்று சொல்லி அவன் நினைக்கிறான் தண்ணீரை போல தளம்பக்கூடிய மனுஷன் தண்ணீரை போல தளம்பக்கூடிய அனுபவம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில இருந்துச்சுன்னா தரிசனத்தை விட்டு நான் வழி விலகி செல்லக்கூடிய பிள்ளைகளாக இருப்பான் தன் சுயத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தவன் தான் அது ரூபன் தான் என்ன செய்கிறோம் என்று சொல்லி ஒரு சுய நினைவோடு அவன் காரியத்தை செய்கிறவனாக காணப்படவில்லை தன் சுயத்திற்கு முக்கியத்துவம் தன் இச்சையை நிறைவேற்றும்படியாக அவன் வந்து அவன் தன் ஆசையை நிறைவேற்ற விரும்புகிற மனுஷனாக காணப்பட்டான் தன்னுடைய நான் நல்லா இருக்கணும் நான் சந்தோஷமாக ஏன் வாழ்க்கையில் சந்தோஷம் வர வேண்டும் என்று சொல்லி அதற்காக எதையும் செய்யக்கூடிய மனுஷன் தான் அந்த ரூபன் எந்த ஒரு காரியத்தை குறித்தும் தான் செய்கிறது தேவனுக்கு பிரியமா தேவனுக்கு சித்தம் இருக்கா எதுவும் அவனுடைய வாழ்க்கையில் அந்த கேள்வியே இருக்காது எனக்கு என்ன வேணும் எனக்கு எது பிரியமோ அதை தான் நான் செய்வேன் என் இச்சைகளை நான் நிறைவேற்ற என்ன செய்ய வேண்டுமோ அதை தான் நான் செய்வேன் என்று சொல்லி தண்ணீரை போல தளம்பக்கூடிய ஒரு அனுபவம் தான் அந்த ரூபன்கிற மனுஷன் இன்னொன்று தான் செய்யக்கூடிய காரியம் வேத பிரமாணத்துக்குள்ள இருக்கா நம்மளோட வாழ்க்கையில செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு காரியங்களும் வேத பிரமாணத்துக்குள்ள இருக்கா வேத சட்ட திட்டத்துக்குள்ள இருக்கா அதை பார்த்து நான் செய்கிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும் ரூபன்குள்ள அந்த காரியம் இதை குறிச்சு இறைமையால தான் தேவன் சொன்னார் புறஜாதிகள் கூட செய்யாத பாவத்தை இந்த ஜனங்கள் செய்கிறார் த தகப்பனும் மகனும் ஒரே பெண்ணிடத்துல பிரவேசிக்கிறார்கள் என்று சொல்லி தேவன் அங்கலாய்ப்பார் இது புறஜாதி கூட செய்யாத பாவம் இவன் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கானே என்று சொல்லி இப்ப தன்னுடைய சுயத்திற்காக தன்னுடைய சந்தோஷத்திற்காக அவன் எதையும் செய்யக்கூடிய மனுஷனாக காணப்படும் அவனுக்குள்ள தேவ திட்டத்தை குறிச்ச ஒரு பயம் இருக்காது வேத பிரமாணத்தை குறிச்ச ஒரு பயம் இருக்காது தனக்கு என்ன தோணுகிறதோ அதன்படி செய்கிற மனுஷன் தான் ரூபன் அவனுக்குள்ள ஒரு ஸ்டெடி மைண்டே இருக்காது ஒரு ஸ்டெடி மைண்டே கிடைக்காது தரிசனத்துல மாறி மாறி ஓடுகிறது ஒரு தரிசனம் தேவன் நம்ம கொடுத்தானா அந்த பாதையில் ஓடுகிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும் அதை விட்டுட்டு இந்த வருஷம் ஒரு தரிசனம் அடுத்த வருஷம் ஒரு தரிசனம் அடுத்த வருஷம் ஒரு தரிசனம் என்று சொல்லி மாறி மாறி ஓடக்கூடாது தனக்கு தேவன் எந்த தரிசனத்தை கொடுத்தாரோ அதை பிடித்து கொண்டு ஓடுகிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும் அந்த மனுஷன் தான் என்ன பண்ண முடியும் தேவ தரிசனத்தை அவன் நிறைவேற்ற முடியும் இல்லைன்னா தண்ணீரை போல தளம்பக்கூடிய மனுஷனாய் காணப்பட்டோம் என்றால் எதுக்கு நாம் பிறப்பு நாம் மேன்மை அடைய மாட்டோம் அதான் அங்கே யாக்கோபு சொல்லுகிறான் தண்ணீரை போல தலைமையினே நீ மேன்மை அடைய மாட்டாய் உன் தகப்பனு மஞ்சத்தில் மேல் ஏறினாய் நீ அதை தீட்டுப்படுத்தினாய் என் படுக்கையின் மேல் ஏறினானோ என்று சொல்லி அங்கே வந்து ஒரு வேதனையோடு யாக்கோபு சொல்லக்கூடிய காரியத்தை நாம் பார்க்க முடிகிறது இப்போ இந்த ரூபன் கேரக்டர் நம்மளோட வாழ்க்கையில் வராதபடிக்கு நாம் காத்து கொள்கிறோம் அந்த கேரக்டர் நமக்குள்ளே வந்துச்சுன்னா ஆண்டவர் நமக்கு வைத்திருக்கிற தரிசனத்தை விட்டு நாம் வழி விலகி நாம் செல்லுகிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும் அதனால் தான் நம்ம வாழ்க்கையை எடுக்கக்கூடிய முக்கிய டெசிஷன் எதுவாக இருந்துச்சுன்னா தேவ ஆலோசனையை பெற்றுக்கொண்டு நாம் செய்கிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும் ஒரு காரியத்தை செய்வதற்கு முன்பதாக ஊழியக்கார்கிட்ட போய் இந்த காரியங்கள் நான் செய்யலாமா இது வேத பிரமாணத்துக்குள்ளே இருக்கா அதை செய்தால் ஆண்டவர் ஆசீர்வதிப்பாரா என்று சொல்லி நீங்களும் தேவ சமூகத்தில் வைத்து செபிக்க வேண்டும் 
உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஊழியக்காரட்ட வந்து நீங்கள் அந்த காரியத்தை செய்வதற்கு முன்பதாக ஆலோசனையை பெற்றுக்கொள்வது நல்லது ஆனால் இன்றைக்கி அநேகர் என்ன பண்ணுறாங்க செஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த காரியம் ஃபெயிலியர் ஆனதுக்கப்புறம் தான் என்ன பண்ணும் ஊழியக்காரண்ட வந்து நிற்பாங்க இந்த காரியத்தை நான் செஞ்சேன் இது எனக்கு இப்படியாப்பட்ட ஒரு பிரச்சனை வந்துருச்சு என்ன செய்யலாம் நாங்கள் என்ன செய்ய முடியும் ஆண்டு ஒரு இன்னும் பிரச்சனையே அதிகமாக்குன்னு தான் சொல்லி ஜோம் பண்ணும் ஒரு தேவம் ஆலோசனையை கேட்கறது கிடையாது தேவ சமூகத்தில் ஜெபிக்கிறது கிடையாது ஆண்டவரே இந்த காரியத்தை நான் செய்வது உமக்கு சித்தமா இருக்குமா உமக்கு பிரியமா இருக்குமா இதன் மூலம் நம்முடைய நாம மகிமைப்படுமா என்று சொல்லி எதை குறித்து விசாரிக்கிறது கிடையாது தனக்கு தாந்தோண்டித்தனம் சொல்லுவாங்க என்னது தாந்தோண்டித்தனம் தனக்கு என்ன தோணுது நான் தான் ராஜா நான் தான் மந்திரி சில பேர் சொல்லிட்டு சுத்துவாங்க தெரியுமா ஏன் பேச்ச நானே கேட்க மாட்டேன் நீ சொல்லி நான் என்னடா கேட்கறது நான் அப்படியாப்பட்ட ஆள் தான் அது எதுலனா ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் சில டி டெசிஷன் எடுக்கிறோன்னா நம்மளே சிலப்பாக அதை மாற்றக்கூடிய சூழ்நிலைக்கு நம்ம வந்தோம்னா மாற்றணும் அதுதான் நான் சொல்லுவேன் என்னுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் டெசிஷனை நான் திரும்பி மாற்றணும்னு சொன்னால் நானே கேட்க மாட்டேன் ஏன் பேச்ச நானே கேட்க மாட்டேன் நீ என்ன சொல்கிறது நான் என்ன கேட்குறது அதான் நம்ம பாலிசி ஆனால் இது வந்து நம்ம எல்லா கருத்தும் அப்படி இருக்கக்கூடாது சில காரியங்களை தேவ ஆலோசனையை கேட்டு பெற்றுக்கொண்டு அந்த காரியத்தை நான் செய்ய ஆரம்பிக்க வேண்டும் தேவ ஆலோசனை இல்லாமல் காரியத்தை செய்து அந்த காரியத்தில் ஒரு ஃபெயிலியர் வந்து அந்த காரியம் ஒரு நமக்கு வந்து ஒரு பாதகமாக முடிந்ததுக்கு அப்புறம் நீங்கள் ஊழியக்காட்டை வந்து நீங்கள் கேட்டேன்னா ஜோம் பண்ணலாம் ஆண்டு அந்த பிரச்சனை அந்த சூழ்நிலை உங்களை விடுவிக்க முடியாத ஜெபிக்கலாம ஒழிய ஆனால் காரியத்தை செய்ய தொடங்குவதற்கு முன்பதாக தேவ ஆலோசனையை கேட்டு பெற்றுக்கொண்டு நீங்கள் செஞ்சீங்கன்னா அந்த காரியம் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் அந்த காரியத்தில் தேவன் உங்களை தரிசனத்தின் பாதையில் வைத்து நடத்துகிறவராக இருப்பார் இப்போ இந்த ரூபன் கேரக்டர் நம்மளோட வாழ்க்கையில் வந்து விடாதபடிக்கு நாம் காணப்பட வேண்டும் நீங்கள் முந்தின நாட்கள்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உள்ள இந்த தண்ணி பிடிச்சிட்டு போவாங்க தண்ணி பிடிச்சிட்டு போகும்போது இந்த சைக்கிளை தண்ணியை வச்சு எடுத்துகிட்டு போவாங்க பார்த்துருக்கீங்களா அந்த குடத்து மேலே என்ன பண்ணுவோம் துணியை போட்டு கண்ட்ரோ கட்டுவாங்க அந்த க எதுக்கு கட்டுறாங்கன்னா அந்த தண்ணி தலம்பி வெளியில் ஊற்றாத படிக்க அந்த துணி என்ன பண்ணும் கண்ட்ரோல் பண்ணும் அந்த தண்ணீரை வந்து அது தலம்பும் போது அந்த துணி என்ன பண்ணும் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணும் இன்றைக்கி அநேக ஜனங்கள் கண்ட்ரோல் இல்லாமல் ஓடிக்கிட்டு இருக்காங்க அதனால தான் ஏன் இந்த தரிசனத்தின் பாதை அவ்வளோ ஓடி ஜெயிக்க முடியலனா அவங்களுக்குள்ள ஒரு கண்ட்ரோல் கிடையாது ஆவியானவர் அவர்களை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாத தேவன் அவர்களை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாத தன்னை அந்த கண்ட்ரோலுக்குள்ள விட்டு கொடுக்காதவர்கள் அதுதான் தண்ணீரை போல தளம்பக்கூடிய ஒரு அனுபவம் அந்த தண்ணீரை போல தளம்பக்கூடிய அனுபவம் இருந்துச்சுன்னா அவனால் தரிசனத்தின் பாதையில் ஓடவே முடியாது இதுதான் ரூபன் கேரக்டர் இதுதான் ரூபன் வந்து அங்கே யோசிப்பட்ட வாழ்க்கையில் எப்படியாவது அவனை தகப்பிடத்தில் திரும்பி கொண்டு போக வேண்டும் என்று சொல்லி அவன் பிரயாசப்படுகிறான் ஆனால் அதே இடத்துல நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா யூதா வருவான் அந்த அதே சம்பவத்தை நீங்கள் வாசிக்கலாம் கீழே உள்ள வசனத்தை வாசிக்கலாம் அப்பொழுது யூ மாதியாமல் முப்பத்தி ஏழாம் அதிகாரத்தில் இருபத்தாறுலேருந்து இருபத்தெட்டு வரை உள்ள வசனங்கள் தன் சகோதரனை நோக்கி நாம் நம்முடைய சகோதரனை கொன்று அவன் ரத்தத்தை மறைப்பதனால் லாபம் என்ன அவனை இந்த இஸ்மவேலருக்கு விற்று போடவும் வாருங்கள் என்றான் நமது கை அவன் மேல் படாதிருப்பதாக என்றான் இருபத்தெட்டு வரையும் வசிச்சா அவன் நம்ம இருபத்தெட்டாவது வசனம் அந்த வத்தக மீதியானத்தில் கடந்து போகிற போது அவர்கள் யோசிப்ப அந்த குளிர்ந்து தூக்கி எடுத்து அவனை இஸ்மவேல கையில் இருபது காசுக்கு விற்று போட்டார்கள் அவர்கள் யோசிப்பை தரிசனத்தின் பாதையிலே கொண்டு போனார்கள் எங்கே அவனுடைய தரிசனம் நிறைவேற வேண்டுமோ அந்த இடத்தை நோக்கி அவர்கள் கொண்டு போனான் அப்ப யூதா என்ன பண்ணிடுவான் யூதா அவனுடைய லைஃப்ல என்ட் ஆகும் போது யூதா அவனுடைய வாழ்க்கையில வரும்போது அந்த குழியில இருந்து அவனை காப்பாற்றி அந்த தரிசனத்தின் பாதையில ஓடும்படியாக யூதா செய்கிறவனாக காணப்பட்டான் இப்ப இந்த யூதாவுடைய கேரக்டர் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில வருமா என்றால் கண் நம்மளை தேவ அந்த தரிசனத்தின் பாதையிலே நடத்தி கொண்டு போகிறவராக இருப்பார் ரூபனுடைய கேரக்டர் உள்ளே வரும்போது நம்மளை வழிவிலக செய்யும் ஆனால் யூதாவுடைய கேரக்டர் உள்ளே வர ஆரம்பிச்சதுன்னா 
அந்த தரிசனத்தின் பாதையில் தேவன் நம்மளை நடத்தி கொண்டு போகிறவராக இருக்கிறார் அழகா யூதா அவனை காப்பாற்றி இஸ்மேவில் கையில் விற்றுப்படும் போது அந்த இஸ்மேவில் அவளை என்ன பண்ணுகிறார் யோசைப்பை எகிப்துக்கு நேராக கொண்டு போனார்கள் இந்த யூதா என்றால் துதி என்று அர்த்தம் யூதா என்றால் துதி தேவனை துதிக்கிறது என்று இன்னும் யூதா என்றால் தேவனோடு நல்ல உறவு வச்சிருக்கிற மனுஷன் தாங்க தேவனை துதிக்க ஆரம்பிக்கும் போது தேவனை மகிமைப்படுத்தும் போது தேவனை ஆராதிக்கும் போது தேவ சமூகத்தில் இடைபடும் போது அந்த மனுஷனுக்கும் தேவனுக்கும் நல்ல ஒரு உறவுக்குள் வருவார்கள் அவர்களுக்கும் தேவனுக்கு நல்ல ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும் நல்ல ஒரு உறவு இருக்கும் அந்த நல்ல ஒரு உறவு என்ன பண்ணும் தேவ அந்த மனுஷனின் தரிசனத்தின் பாதையில் அழகாக நடத்தி கொண்டு போகும் அதனால தான் யூதா என்றாக வேண்டும் ஒவ்வொரு மனுஷன் நம்ம வாழ்க்கையில் வந்து தேவன் தரிசனத்தின் பாதையில் தேவன் நம்மளை நடத்தி கொண்டு போக வேண்டும் என்றால் இந்த யூதா கேரக்டர் மிக மிக முக்கியம் வேணாம் டைம் ஆயிடுச்சு அப்போ யூதா நமக்குள்ள என்றாகும் போது யூதாவுடைய கேரக்டர் தேவனை நல்லா துதிச்சு ஆராய்ச்சி நல்லா செபிக்கிற பிள்ளைகளாக இருந்தோம் என்றால் உன் தரிசனத்தை நீ மறந்தால் கூட தேவன் உன்னை ஒவ்வொரு நாளும் இந்த தரிசனத்தின் பாதையில் நடத்தி கொண்டு போவார் அதுதான் யோசிப்பிட்ட வாழ்க்கை அவன் தரிசனத்தை எங்கே ரீகால் பண்ணலாம் யூதாவுடைய அனுபவம் அவனுக்குள்ளே காணப்பட்டுச்சு தேவன் தன்னோட கூட இருக்கும் அவன் போத்துபால் வீட்டுக்கு அடிமையாக போகட்டும் சிறைச்சாலைக்கு அடிமையாக இருக்கட்டும் எங்கே சென்றாலும் கர்த்தர் அவனோட கூட இருக்க முடியாது இன்னும் சொல்ல வேண்டாம் கர்த்தர் அவனோட கூட இருந்தார் அப்படிதான் இருக்கும் தேவன் வந்து அவனோட ஒட்டி கொண்டா தான் நம்ம பார்க்க முடியும் தேவன் வந்து யோசிப்பட இருக்க விரும்பும்படியாக அவனோட கூட தேவன் வந்து இருந்தார் என்று சொல்லி நான் பார்க்க முடியும் நல்ல தேவனை துதிச்சு ஆராதிக்கிற பிள்ளைகள் நல்ல செபிக்கிற பிள்ளைகளை வந்து தேவன் என்ன பண்ணுவார் சரியான அந்த தரிசனத்தின் பாதையில் அவர் நடத்தி கொண்டு போகிறவராக இருப்பார் ஒரு நாளும் அதுலேருந்து அவங்க டிவியேட் ஆகவே மாட்டாங்க வழி விலகி போகவே மாட்டாங்க தேவன் எதற்கென்று முன்குறித்தாரோ அதை நோக்கி ஒவ்வொரு நாளும் தேவன் அவர்களே நடத்தி அப்போ தேவனுக்கு நமக்கு நல்ல உறவு ஒவ்வொரு நாளும் இருக்க முடியாது நாம் காத்துக்கொள்கிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும் ரெண்டாவது யூதாவுடைய கேரக்டர் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து அதே நாற்பத்தி நாலாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ரெண்டுலேருந்து முப்பத்தி நாலு வரை உள்ள வசனம் அந்த இளையவனுக்காக உங்கள் அடியானாகிய நான் இங்க யூதா வந்து அங்க யோசிப்பிட்ட போய் அந்த யோசிப்பை வந்து தன்னை வெளிப்படுத்தினதுக்கு அப்புறம் அவனுடைய இளைய குமாரனை தகப்பனதில் கொண்டு வர முடியாத யோசிப்பை கேட்பான் இவர்களும் வந்து கொண்டு வருவார் கொண்டு வந்தோடனே அந்த இளைய குமார் யோசிப்புடைய கூட பிறந்த சகோதரன் திருப்பி அனுப்புவதற்கு யோசிப்பு விட மாட்டான் அப்போ வந்து யூதா சொல்லக்கூடிய காரியம் இந்த இளையவனுக்காக உமது அடியானாகிய நான் என் தகப்பனுக்கு உத்தரவாதி அஞ்சியும் நான் இவனை உம்மிடத்தில் கொண்டு வராவிட்டால் நான் என்னாலும் உமக்கு முன்பாக குற்றவாளியாக இருப்பேன் என்று அவருக்கு சொல்லி இருக்கிறேன் இப்படி இருக்க இளையவன் தன் தக தன் சகோதரோடு கூட போக விடும்படி மன்றாடுகிறேன் உம்முடைய அடியானாகிய நான் இளையவனுக்கு பதிலாக இங்கே என் ஆண்டவனுக்கு அடிமையாக இருக்கிறேன் இளையவனை விட்டுவிடு எப்படி என் தக இளையவனை விட்டு எப்படி என் தகப்பிடத்தில் போவேன் என்று சொல்லி அங்கே வந்து யூதா வந்து ஒரு உத்தரவாதம் எடுக்கிறான் இந்த இளையவனுக்காக அவன் உத்தரவாதம் எடுக்கான் இவனுக்கு பதிலாக என் நான்கு அடிமையாக இருக்கிறேன் இவனுக்கு பதிலாக என்ன நீர் வைத்துக் கொள்ளும் என்று சொல்லி ஒரு உத்தரவாதம் எடுக்கிறான் பார்த்தீங்களா அவன் தான் யூதா இந்த கேரக்டர் தான் நமக்குள்ள இருக்க வேண்டும் ஒரு உத்தரவாதம் உள்ள ஒரு பிள்ளைகளாக நம்ம ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியோட நம்ம இந்த பூமியில் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் நாம் நம்மளுடைய குடும்பத்துக்கு நாம் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நாம் இருக்கக்கூடிய நாம் வேலை பார்க்குற ஸ்தலத்துக்கு நாம் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நம்மளோட கூட இருக்கக்கூடிய ஜனங்கள் நாம் இருக்கக்கூடிய கேம்பு நாம் இருக்கக்கூடிய தெருக்கு நாம் வந்து ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நாம் இருக்கக்கூடிய தேசத்துக்கு நாம் ஒரு உத்தரவாதி இந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நான் ஒரு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிள் பர்சன் என்று சொல்லி ஒரு உணர்வு இல்லாத மனுஷன் கண்டிப்பா தரிசனத்தை விட்டு வழி விலக செல்வாங்க அவனுக்குள்ள ஒரு உத்தரவாதம் எடுக்க உத்தரவாதம் எடுக்கிற பிள்ளைகளாக ஆத்தும பாரம் உள்ள பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும் இங்க அந்த யூதா சொல்லக்கூடிய ஒரு வார்த்தை நல்ல ஒரு வார்த்தை இந்த இளையவனை விட்டு எப்படி என் தகப்பிடத்திற்கு போவேன் 
இந்த வார்த்தை அப்படியே கொஞ்சம் பரலோகத்திலேருந்து நம்மளை அனுப்பின தேவனிடத்துக்கு இந்த அழிந்து போகிற ஆத்துமாக்களை விட்டு எப்படி பரலோக தகப்பு இடத்துல நான் போவேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டு பாருங்கள் கேட்கக்கூடிய அர்த்தம் அந்த உள்ள அந்த உள்ளுக்குள்ள தேவனுடைய சத்தத்தை நீங்கள் புரிந்து அந்த வார்த்தையில் ச துணிக்கக்கூடிய தேவனுடைய சத்தம் இந்த இளைவனை விட்டு நான் எப்படி தகப்பிடத்தில் போவேன் என்று சொல்லி அதே போல நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஜனங்கள் இவர்கள் ரசிக்கப்படாமல் என் தகப்பிடத்தில் நான் எப்படி போவேன் என்று சொல்லி இந்த யூதாவுக்குள்ள உண்டான ஒரு சத்தம் நம் ஒவ்வொருக்குள்ள உண்டாக வேண்டும் அப்படி அந்த யூதா கேரக்டர் நமக்குள்ள வந்தாதான் இந்த தரிசனத்தின் பாதையில் நம்மளால் ஓட முடியும் ஒரு உத்தரவாதம் எடுக்கிற பிள்ளைகளாக ஒரு ஆத்தம பாரம் உள்ள ஒரு பிள்ளைகளாக நாம் இருக்க வேண்டும் அப்படி இருந்தால் தான் தேவன் நம்மளை என்ன பண்ணுவார் இந்த பாதையில் தேவன் நம்மளை நடந்த தரிசனத்தின் பாதையில் தேவன் நம்மளை நடத்தி கொண்டு போகிறவர் நமக்குள்ள ஒரு ஆத்தம பாரம் இல்லாமல் நமக்குள்ள ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நம்மளோட கூட வேலை பார்க்க நம்மளோட கூட இருக்கிறவங்க நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஜனங்களை குறித்து நமக்கு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இல்லாமல் ஏனோ தானோ வாழ்ந்தோம் வச்சிங்களேன் உண்மையிலே ஆண்டவர் நமக்கு வைத்திருக்கிற தரிசனத்தின் பாதையில் நாம் ஓடவில்லை உலகத்தை நோக்கி நாம் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறோம் உலக ஆசீர்வாதங்களுக்காக உலக பொருளுக்காக அதை நோக்கி நாம் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறோமே ஒழிய தேவன் நமக்கு வைத்திருக்கிற தரிசனத்தை நோக்கி நாம் ஓடவில்லை நீங்கள் ரொம்ப ரொம்பதாம் அதிகாரத்தில் ஒன்று ரெண்டு மூணு வசனங்களை வாசிங்களேன் எனக்கு மிகுந்த துக்கமும் இடைவிடாத மனவேதனையும் உண்டாயிற்று நான் சொல்லுகிறது பொய்யல்ல கிறிஸ்துவுக்கள் உண்மையை சொல்லுகிறேன் என்று பரிசுத்த ஆவிக்குள் என் மனசாட்சியும் எனக்கு சாட்சியாக இருக்கிறது மாம்சத்தின்படி என் இனத்தாராகிய என் சகோதரருக்கு பதிலாக நானே கிறிஸ்துவை விட்டு சபிக்கப்பட்டவனாக வேண்டும் என்று சொல்லி விரும்புகிறேன் நானே என் சகோதரர்களுக்கு பதிலாக நானே கிறிஸ்துவை விட்டு சபிக்கப்பட்டவனாக வேண்டும் என்று சொல்லி விரும்புகிறேன் அப்போது பவுலுக்குள் இருந்த ஒரு பாரம் என் சகோதரர்கள் அழிந்து நரகத்துக்கு போயிடலாம் அவர்களுக்கு பதிலாக நான் போனால் நல்லா இருக்கும் அவன் ரசிக்கப்பட்டு பரலோத்த ராஜ்யத்துக்குள்ள போனால் நல்லா இருக்கும் என்று சொல்லி தன் அங்கலாய்ப்பை வெளிப்படுத்துகிறான் இதுதான் ஒவ்வொரு பரிசும் மோசைக்குள்ள பாதுங்க அண்ட் ஒரு இந்த ஜனத்தை நீ என்ன பண்ணும் நீ போக வேண்டும் இல்லைன்னா ஏன் பேர ஜீவ புஸ்தகத்திலேருந்து கிரிக்கி போடும் இன்னைக்கு இப்படியாப்பட்ட ஒரு எண்ணங்கள் நமக்குள்ள இருக்கா இப்படியாப்பட்ட ஒரு பாரம் நமக்குள்ள இருக்கா நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஜனங்கள் நம்மளுடைய குடும்பத்தில் என்ன ரசிக்கப்படாமல் ஜனங்கள் நம்மளோடு வேலை பார்க்கிற ஜனங்கள் இவங்களுக்கு குறித்து நமக்குள்ள ஒரு பாரம் இருக்கா அண்டு வரே இந்த ஆத்துமா ரசிக்கப்படாமல் இருக்க அண்டு வரே இவர்களுக்கு நான் எப்படி ஊழியன் செய்வேன் இவர்களுக்கு எப்படியா உண்மை நான் வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி அந்த ஒரு ஏன் அங்கலாய்ப்பு அந்த ஒரு துடிப்பு நமக்குள்ள காணப்படுகிறதா அது யூதாவுக்குள்ள காணப்பட்டுச்சுங்க இளையவனுக்காக உன் உத்தரவாதம் எடுக்க இந்த இளையவனுக்கு பதிலாக நான் இங்கே அடிமையாக இருக்கிறேன் என்று சொல்லி அந்த அப்போ பவுலும் சொல்லுகிறான் ஏன் சகோதரர்களுக்கு பதிலாக நான் வந்து சபிக்கப்பட்டவனா இருந்த நல்லா இருக்கும் என்று சொல்லி அவன் சொல்லுகிறான் மோசை சொல்லுகிறான் அடுவரே ஏன் பேர ஒன்று இந்த ஜனத்தை போக வேண்டும் இல்லைன்னா ஏன் பேர ஜி புஸ்தகம் கிரிக்கப்படும் என்று சொல்லி வச்சுக்கிறேன் இந்த பாரம் இல்லாமல் வாழ்ந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் தரிசனத்தின் பாதையில் இல்லவே இல்லை என்னால் அப்படி சொல்லுன்னு நினைக்காதீங்க ஒருவேளை நீங்கள் ஆசீர்வாதமாக இருக்கலாம் உங்களை தேவன் நல்லா ஆசீர்வதிச்சிருக்கலாம் உலக பிரகாரமான ஆசீர்வாதங்களை தேவன் உங்களுக்கு நல்லா கொடுத்துருக்கலாம் அதனால் ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது நீதிமுறையில் வாசிங்கன்னா இந்த பொருள் என்ன பண்ணாது கடைசி நியாய திருப்பினால ஒன்றுக்கும் உதவாது இந்த உலக ஆசீர்வாதங்கள் நியாய திருப்பினால ஒன்றுக்கும் உதவாது என்று சொல்லி நீதிமுறை நீங்கள் வாசிக்க முடியும் இந்த உலக ஆசீர்வாதத்தில் மயங்கி போய் கத்தரனை நல்லா ஆசீர்வதிச்சிருக்கா நான் ஜமம் பண்ணது எல்லாம் தேவனை கொடுத்துருக்குறேன் எனக்கு நல்லா வேலையை கொடுத்துருக்குறா என்று சொல்லி அதில் திருப்திப்பட்டு உங்களுக்குள்ள ஒரு ஆத்தும பாரம் இல்லாமல் அழிந்து போயிடும் ஆத்துமாக்களை குறித்து உங்களுக்குள்ள ஒரு கரிசனை இல்லாமல் வாழ்ந்தீங்கன்னா உண்மையிலேயே ஆண்டவர் உங்களுக்கு வைத்திருக்கிற தரிசனத்தின் பாதையில் நீங்கள் இல்லவே இல்லை உங்களுக்குள்ள அந்த யூதாவுடைய கேரக்டர் என்னைக்கு உள்ள வருதோ அழிந்து போயிட்ட ஆத்மாக்களுக்காக என்னைக்கு நீங்கள் அழ ஆரம்பிக்கிறீங்களோ இந்த இந்த தேசத்துக்காக என்னைக்கு நீங்கள் அழுது ஜெபிக்க ஆரம்பிக்கிறீங்களோ கோபாக்கின நாளில் ஐஸ்வர்யம் உதவாது கோபாக்கின நாளில் இந்த உலக பிரகாரம் ஐஸ்வர்யம் எதுக்குமே 
உதவவே உதவாது தேவனுக்கு என்று நாம் என்ன செய்தோம் தேவன் நமக்கு கொடுத்த தரிசனத்தை நாம் எப்படி நிறைவேற்றணும் என்று சொல்லி அதுதான் நம்மளோட வாழ்க்கையில் முக்கியம் அதுதான் நம்மளோட வாழ்க்கையில் அந்த கோபாக்கின நாள் அந்த நியாய தீர்ப்பின் நாளில் அந்த காரியங்கள்லாம் நமக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் அதனால் இந்த பூமியில் வாழ்கிற நாட்களில் ஒரு ஆத்ம பாரம் உள்ள பிள்ளைகளாக ஜோ மண் ஆண்டு வரை எனக்கு ஆத்ம பாரத்தை தாங்க கண்ணீர் விட்டு நான் செபிக்கக்கூடிய அந்த அனுபவத்தை எனக்கு தாங்க இறையமையாக போல் என் இடுப்பு எலும்பு உடையத்தக்கதாக இப்படி சமூகத்தில் முழங்கால் படியிட்டு செபிக்கக்கூடிய ஒரு அனுபவத்தை தாங்க என்று சொல்லி நாம் தேவ சமூகத்தில் கேட்டு செபிக்கிற பிள்ளைகளாக இருக்கணும் ஆத்ம பாரம் உள்ளவர்களுக்காக ஒரு உத்தரவாதம் எடுத்து ஊழியம் செய்கிற பிள்ளைகளாக தனக்கு கொடுக்கப்பட்ட தாழ்ந்துகள் தனக்கு கொடுக்கப்பட்ட காரியங்கள் எல்லாம் அதன் மூலமாக எப்படியாகிலும் சிலரை ரட்சிப்புகளை கொண்டு வர வேண்டும் சிலரை தேவனத்தில் நடத்த வேண்டும் நானும் தேவனுடைய ஊழியத்தை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி ஒரு பாரத்தோடு வாழ்ந்தோம் என்றால் ஆண்டவர் நம்மளை அந்த தரிசனத்தின் பாதையில் நடத்துகிறவராக இருப்பார் அந்த பாரம் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து ரூபனை போல உலக காரியங்கள் தன்னுடைய ஆசைகள் தன்னுடைய இச்சைகளை நிறைவேற்ற முடியாக நாம் வாழ்ந்தோம் என்றால் தரிசனத்தின் பாதையில் நாம் கண்டிப்பாக ஓடவே இல்லை இன்னைக்கு உங்களை நீங்கள் போய் உட்காந்து தேவ சமூகத்தில் உட்காந்து உங்களே நீங்களே பார்க்க ஆரம்பிங்க போய் இந்த ஆராய முடிஞ்சு நீங்கள் தேவ சமத்தில் உட்காந்து உங்களை நீங்களே பார்க்க ஆரம்பிங்க ஆண்டவர்கள் கொடுத்துருக்க தரிசனத்தை பாருங்கள் ஆண்டவர்கள் கொடுத்துருக்க தாழ்ந்துகளை பாருங்கள் ஆண்டவர்கள் கொடுத்துருக்க ஆசீர்வாத வாழ்க்கை துணை பிள்ளைகள் எல்லாவற்றையும் தேவ சமூகத்தில் வைத்து உங்களை நோக்கி நீங்கள் பாருங்கள் பார்த்துட்டு இந்த தரிசனத்தின் பாதையில் நான் ஓடுகிறேன்னா இந்த தரிசனத்தை நான் சுமந்து கொண்டு போகிறேனா இருக்கிறேனா இல்லை தரிசனத்தை விட்டு வழி விலகி போகிறேனா என்று சொல்லி உங்களை நீங்கள் ஆராய்ந்து பாருங்கள் ஆராய்ச்சி பார்த்தா அந்த தரிசனத்தில் நீங்கள் நிறைவேற முடியும் பரலோக ராஜ்யத்துக்குள்ளே போகும்போது அநேக ஆத்மாக்களை அங்கே யூதா சொல்லுவான் எப்படி இந்த இளையவனை விட்டு என் தகப்பினிடத்தில் போவேன் நான் என்று சொல்லி சொல்வது போல் நாம் அப்படி சொல்லாதபடிக்கு அநேக ஆத்மாக்களை நாமும் பரலோகத்துக்கு போகும்போது நாமும் கூட்டி செல்கிற பிள்ளைகளாக இந்த நாட்கள் நாம் மாற வேண்டும் அந்த பாரம் உள்ள பிள்ளைகளாக நாம் மாற வேண்டும் இதுக்கப்புறம் அவன் எங்கே போகிறான் போத்திபார் வீட்டுக்கு போகிறான் அதுக்கப்புறம் அவன் சிறைச்சாலைக்கு போகிறான் அதுக்கப்புறம் பார்வன் அரண்மனைக்கு போகிறான் ஒவ்வொன்றுக்குள்ளும் ஒவ்வொரு ஆவிக்குரிய அர்த்தங்கள் தேவன் அவளை நடத்தக்கூடிய காரியங்கள் அநேக காரியங்களை வச்சுருக்கிறார் அதாவது இன்றைக்கி இந்த தரிசனத்தின் பாதையில் நாம் ஓடுகிறோமா என்று சொல்லி நம்மளை நாம் கொஞ்சம் ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும் 